बेटा उठो तुम कर सकते हो छुताई मैं ले कुछ लेकर आई हूँ क्या है अगर इन्हें पता चल गया तो शायद ये मना भी कर दे ये वो आ, सरकार की औषधि है जब केशव को बुखार हुआ था ना तब उन्होंने मुझे दी थी वही लेकर आई हूं मैं गोविंदा के लिए कि क्या क्या है ये भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा कोई नुस्खा है जो तुमने कहीं से सुना है और मेरे बेटे पे आजमाना चाहती हो सच बताओ वही नहीं नहीं चुताई ये वो राख ये वो फकीर की विभूति है ना अरे तुम्हें वही मिला था क्या दादा ने पहले ही मेरा जीना हराम कर दिया है वो भी केवल इसलिए कि मैं एक बार वाड़े से बाहर चली गई वो भी उसकी अनुमति के बगैर और तुम्हें ये राख दादा का सबसे बड़ा दुश्मन है वो तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये बेहुदा चीज मैं अपने बच्चे को पिलाने दूंगी ले जाओ ये चिताई ये बेहुदा चीज नहीं है अमृत है और यही आपके बेटे को बचाएगा वहीनी, वहीनी मैं जानती हूं तुम इसका भला चाहती हो लेकिन वहीनी तुम बहुत बोली हो किसी पे भी विश्वास कर लेती हो गांव के कुछ लोगों ने कह दिया कि वो फकीर बुरा आदमी नहीं है और तुमने मान लिया खैर वो भी जाने दो पहले वो फकीर जड़ी बूटी देके इलाज करता था समझ में आता था वही नहीं लेकिन ये राख इससे कैसे कोई ठीक हो सकता है ये ठीक करेगा छुताई आप साई को नहीं जानती है उनके चमत्कारों को नहीं समझ पाएंगी मैं मानती हूं उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है जब जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी है तब तब उन्होंने मेरी मदद की है ये लो। लेकिन मुझे तो लाल फूल चाहिए पूजा के लिए भगवान सिर्फ भक्त की श्रद्धा देखते हैं फूलों का रंग नहीं तूने ही उस फकीर की मदद की है ना राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि तो मैंने सुना है कि साई ने उन तीनों डोंगियों को शीढ़ी से बाहर निकाल दिया क्या कहना चाहती है तू कि भूल मैंने की उन लोगों को पहचानने में यदि मैंने तुम्हें इस घर से बाहर कर दिया तो तुम्हारी सहायता करने कोई नहीं आएगा रुक्मिणी नहीं दादा इसे घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है दिन भर आंगन में खड़ा कर दो सब समझ में आ जाएगा इसे सही कह रही है तुझ हो राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण चिवताई इसके सिवा ना कोई विकल्प है ना ही उम्मीद क्योंकि सरकार अपने साथ औषधि कक्ष की चाबी भी लेकर गए मुझे इसे पिलाने दीजिए चिवताई गोविंदा की हालत तो देखिए अपने बेटे के खातिर 
मान चाहिए चिताई एक बार गोविंदा 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 उठो उठो लो गोविंदा पी लो इसे गोविंदा साई ने दिया है तुम्हारे लिए साई गोविंदा का बुखार कम हो रहा है आई मुझे ठीक लग रहा है ये कैसे संभव हो सकता है तुमने अभी अभी तो पिलाई ये विभूति औषधि भी समय लेती है असर करने में नहीं नहीं इतनी जल्दी असंभव है ये साई है तो संभव है छिताई ये विभूति कोई दवा ही नहीं है ये तो साई का आशीर्वाद है जिसकी तुलना किसी भी औषधि से नहीं हो सकती साई ने आपके बेटे को ठीक किया है अब तो समझ जाइए कि साई क्या है और लोग उन्हें इतना क्यों मानते हैं मैं ही भावना में बह गया था और परिणाम की चिंता किए बिना मां और बेटे के संबंधों को सुधारने के लिए चल पड़ा मैं ये भूल गया कि वो लोग कुलकर्णी सरकार के रिश्तेदार हैं मैंने उन दोनों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी हैं साई साई मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं उन दोनों की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकू एक कहानी सुनाता हूं आपको एक बार एक गुरु ने अपने छात्र से कहा कि मान लो तुम्हारे हाथ में दो आम हैं और दो आम मैं तुम्हें दे देता हूं तो बताओ कुल कितने आम हुए तुम्हारे पास छात्र ने प्रश्न सुना और कहा गुरुजी जी पांच ये बात सुनकर गुरुजी को गुस्सा आ गया गुरुजी ने कहा नालायक तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि दो और दो चार होते हैं इस पर छात्र ने कहा जी गुरु दो और दो चार ही होते हैं अब तो गुरुजी आग बबूला हो गए बोले जब तुम जानते हो कि दो और दो चार होते हैं तो आम के संदर्भ में उत्तर क्यों नहीं दे पाए बड़ा साधारण सा सवाल है कि दो आम तुम्हारे हाथ में पहले से थे दो आम मैंने तुम्हें दिए तो कुल मिलाकर चार ही आम हुए ना तुम्हारे पास इस पर छात्र ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया उसने कहा कि गुरु एक आम मेरे थैले में पहले से है दो आम आपने दिए और दो आम मेरे हाथ में थे तो कुल मिलाकर पांच आम हुए ना ये बात सुनकर गुरुजी जी निरुत्तर हो गए निशब्द हो गए वो तो बताइए श्रीकांत जी ये कहानी आपको कैसी लगी अब इसका संदर्भ भी समझा दीजिए इस कहानी में गुरुजी और छात्र दोनों अपनी अपनी जगह सही थे 
बच्चों के गुरु जी ने काल्पनिक प्रश्न पूछा था इसलिए उनका उत्तर तकनीकी रूप से सही था पर छात्र ने जवाब वास्तविक स्थिति का आकलन करके दिया था उसका अपना एक सच था इसलिए छात्र का उत्तर भी सही है पर क्योंकि गुरुजी आधे सत्य को देख नहीं पा रहे थे समझ नहीं पा रहे थे इसलिए उन्हें गुस्सा आ रहा था लेकिन साईं इसका गोविंदा के मामले से क्या लेना देना है सत्य के हमेशा दो पहलू होते हैं एक वो जो हम देख पाते हैं और दूसरा वो जो कई बार हम नहीं देख पाते क्योंकि आपने आधी समस्या देखी है आधा सत्य जानते हैं आप इसलिए आपको समाधान नहीं मिल रहा है जब तक आप पूरी समस्या नहीं जान लेते व्यापक रूप से उसका आकलन नहीं कर लेते तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा जाइए इस समस्या के उस पांचवें आम को ढूंढिए सत्य की तस्वीर अपने आप पूरी हो जाएगी मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूं साई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं अब कैसा लग रहा है गोविंदा मैं ठीक हूं मामी जी मैं तुम्हारे लिए गरम दूध लेकर आती हूँ दादा हमेशा साई की आलोचना करते आए हैं और मुझे भी साई जरा सा भी पसंद नहीं है फिर भी उसने हमारी मदद की क्या क्या सच में साई संत है महान आत्मा है बड़ी मुसीबत में हूं अगर मुझे बकाया मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती आप देखो मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूं लेकिन मेरी भी तो समझो मैं अचानक इतने पैसे कहां से दू कल या परसों ले लेना कुछ भी कर लेकिन मेरे पैसे तुम्हें लौटाने हैं और वो भी आज शाम तक अगर नहीं लौटा पाया तो तेरे घर पे मेरा अधिकार हो जाएगा वैसे भी अनाज देकर मैं आपका मेहनत आना चुकाने वाला था आना चाहिए तो ले लो लेकिन अभी मैं नगद देने की स्थिति में नहीं हूं उधारी वसूलने के चक्कर में आधा दिन निकल गया अब मैं क्या करूं लेकिन पूरा सच क्या है क्या साई ने मुझे समस्या को पूरी तरह से देखने समझने के लिए कहा है क्या मतलब हो सकता है इसका माफ कीजिएगा कोई बात नहीं धन्यवाद लाइए अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये समाचार पत्रिका रख सकता हूं हाँ ठीक है ले जाइए शुक्रिया ज्योतिबा फूले ने विधवाओं के सामाजिक सुधार के लिए पुनः से सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया उन्होंने खास करके लोगों से यह आग्रह किया कि विधवाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकें उन सामाजिक कुरुतियों को बंद करें जिनके कारण विधवाओं को रोज प्रताड़ित होना पड़ता है
उन्होंने खास करके नाइयों से आग्रह किया कि वो विधवा का मुंडन ना करें उनकी इस विचारधारा ने पूना और आसपास के दूसरे शहरों में क्रांति ला दी है अब वहां लोगों ने विधवाओं के सर का मुंडन करना बंद कर दिया है और उन्हें वापस समाज में स्थान दिया है ज्योतिबा फूले का मानना है कि आज की युवा इस क्रांति को गांव गांव में पहुंचाए जहां विधवाओं को प्रताड़ित किया जाता है उनका मानना है कि समाज में विधवाओं को बेहतर जीवन मिलना चाहिए क्योंकि वो भी हमारी तरह सामान्य इंसान है वो खुद को सामान्य इंसान की तरह तभी समझेंगी जब हम उन्हें अपनी जैसे दिखने की अनुमति देंगे रहने की अनुमति देंगे तुम्हारे कारण में कहीं निकल नहीं पाती है दुखी रहती है डरती है वो तुमसे समझ में नहीं आता है तुम्हें आपको दिखाई नहीं देता कि वो एक ही रंग के कपड़े पहनती है कोई त्योहार नहीं बनाती कोई शुभ कार्य में नहीं जाती उनको पसंद नहीं है तो भी उनके बाल मुंडवा दिए जाते हैं इस समस्या के उस पांचवें आम को ढूंढिए सत्य की तस्वीर अपने आप पूरी हो जाएगी लगता है मुझे मेरा पांचवा आम मिल गया है <laughs> सच में भीमा इतना स्वादिष्ट आमरस तो मैंने आज तक पिया नहीं मन कर रहा है कि और पीता ही जाऊं <laughs> दादा वो मेरा दादा आ, तो, तो तुझे चाहिए ना हाँ दादा तो, तो मुझसे लेकर दिखा अरे अरे क्या दोनों भाई आपस में लड़ रहे हो दे देना छोटा भाई है तेरा अरे तो तुझे चाहिए ना हाँ दादा तो मुझसे छीन कर दिखा आजा 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 आजा, आजा। साई, मूर्ख देख के नहीं खेल सकते क्या देखो क्या हो गया तुम्हारी वजह से साई, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं ये दोनों मेरे ममेरे भाई हैं, मनमार से आए हैं थोड़े शरारती हैं कोई बात नहीं भीमा साई ऐसे साफ नहीं होगा परेशान क्यों हो रहे हो भीमा जो हो गया सो हो गया राम जी भला करें भीमा इस फकीर की इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है
भीमा कौन थे ये जिसकी वजह से तुम हम पर गुस्सा हो गए साईं सभी के दुख हरने वाले साईं संत कहो महात्मा कहो या फकीर कहो सादा जीवन उच्च विचार भिक्षा से जो कुछ भी मिलता है उसमें से थोड़ा सा ही अपने लिए रखकर बाकी जरूरतमंदों में बांट देते हैं भूखे को खिला देते हैं लेकिन इनके भारी भरकम झोले को देखकर तो नहीं लगता कि ये किसी को कुछ भी बांटते होंगे साईं अपने झोले में एक ईट रखते हैं ईट हाँ ये उनके गुरु की निशानी है साईं के जीवन में एक ही चीज जो उनकी अपनी होगी जो उनके लिए बहुत महत्व रखती है वैसे तो वो संत हैं, मुंह माया से मुक्त लेकिन सिर्फ वही ईट है जो साईं अपने से कभी अलग नहीं करते बड़ा विचित्र आदमी है विचित्र नहीं आदर्श है साईं। अगर उनके जैसा स्वभाव सभी का हो जाए तो संसार में कला ही मिट जाए बिना स्वार्थ के सभी की सेवा करना किसी भी समय सब अपने कोई भी गैर नहीं सबसे स्नेह किसी से कोई बैर नहीं महसूस नहीं किया तुम लोगों ने सोचो अगर साईं की जगह कोई और होता तो जो तुम लोगों ने किया उसके लिए वो तुम पर नाराज होता ना पर साईं वो तो क्षमा भाव का दूसरा नाम है रत्ती भर का भी अहंकार नहीं कभी भी अपने लिए गुस्सा करते ना मैंने उन्हें देखा है और ना ही कभी सुना है गुस्सा करते भी हैं तो किसी और की मदद करने के लिए और उनके गुस्से में भी सामने वाले का उद्धार ही छुपा होता है जाने दे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे साई नहीं भगवान हो गए हो किसी और से कहोगे ना तो हंसेंगे तुम पर और रही बात गुस्सा ना आने की जब तक किसी को उकसाया ना जाए ना तो वो गुस्सा कैसे होगा तुम साई को इतना मान सम्मान दोगे तो गुस्सा होने का तो प्रश्न उठता ही नहीं है पर हाँ अगर साई को भी उकसाया जाए तो वो भी निश्चित ही गुस्सा होंगे कहा ना साई को अपने लिए कभी भी गुस्सा नहीं आता हाँ अगर तुम किसी और को नुकसान पहुंचाओ तो और बात है लगी शर्त शर्त हाँ शर्त आज शाम तक हम तेरे साईं को गुस्सा दिलाकर ही रहेंगे उन्हें गुस्सा आएगा वो भी अपने लिए मूर्ख थे और मूर्ख ही हो अब तक मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा अरे हम मूर्ख ही सही तुम्हें तो साईं पे भरोसा है ना या नहीं है तो फिर चिंता क्यों कर रहा है तू खेती पे जा रहा था ना तो जा शाम तक मजा देखना अगर मेरे बाल काटोगे तो मैं पैसे दे सकता हूँ वो भी केवल पांच पैसे तुम्हारा मेहनता ना ठीक है अरे अरे अभी भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है तू इतने सालों में तो कर्जा चुका नहीं पाया एक दिन में क्या उखाड़ लेगा अरे मूर्ख समय बर्बाद मत कर शाम को तुझे बेगर होना ही है तो बेहतर है कि कुछ पल अपने घर में बिता ले <laughs> मूर्ख कहीं का <laughs>
चल छोटे यही मौका है अभी तक इस कुर्ते से दाग छूटे नहीं है तो सही जरूर गुस्सा होंगे ये तो जरूर काम करेगा क्या काम करेगा साई हमने सुना है काटा ही काटे को निकालता है इसलिए हमने सोचा कुर्ते को ही गंदा कर दे फिर गंदगी ही गंदगी को निकाल देगी क्यों अच्छा मुझे तो नहीं पता था चलो आसमा कर देखते हैं लाओ क्या मैं विधवाओं का मुंडन ना करूं ये क्या कह रहे अध्यापक जी बाल काटना तो मेरा पेशा है और मेरे लिए औरत मर्द बच्चे सभी एक समान है वैसे भी इस गांव का मैं एकलौता नहीं हूं अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा ये देखिए इसमें लिखा है कि शहरों में नाई समाज ने विधवाओं का मुंडन करने से मना कर दिया है उनका मानना है कि यह एक सामाजिक कुरीति है विधवाएं भी हमारी तरह इंसान है उन्हें भी हम जैसे लोगों की तरह जीवन जीने का अधिकार है जरा सोचिए क्या आप इस मुहिम में शामिल नहीं होना चाहेंगे क्या आपको नहीं लगता कि हमारे इस समाज में विधवाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आप शिरडी के इकलौते नाई हैं अगर आप मना कर देंगे तो यह सामाजिक कुरीति यहां शिरडी में भी बंद हो जाएगी अध्यापक जी मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं लेकिन इतना जानता हूं कि मेरे जो इस समय हालात है उसमें मेरे लिए सिर्फ पैसों की जरूरत है एक एक पाई की जरूरत है मुझे अरे सुनिए तो सही कैसी मदद चाहिए आपको
चल छोटे दादा ये ये कैसे हो सकता है हो सकता है ये साफ करने वाला कीचड़ हो मैंने सुना है कोई कोई मिट्टी होती है ऐसी अरे जैसे गंगा की मिट्टी उससे चीजें और भी साफ हो जाती है अरे गंगा में डुबकी मारने से हमारे पाप धुलते हैं कि नहीं तो वैसे ही है ये कुछ छोड़ना छोटे हमें इससे क्या फर्क पड़ता है तू जानता है ना हर आदमी के धैर्य की और सहन शक्ति की अपनी अपनी सीमा होती है किसी की कम तो किसी की ज्यादा बस हमें साई की उस सीमा को ढूंढकर तोड़ना है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos